uma costela de porco feita à moda americana, gente. Aquela gostosura que você sempre tá vendo nos filmes. Hum, gente, ó. Aqui eu tenho a minha, que eu já temperei. Eu vou falar pra vocês o que, que eu usei pra temperar, porque eu queria ela bem temperadinha. Você pode temperar ela na hora, mas eu gosto de temperar sempre um dia antes, pra ela ficar bem... Bem suculenta, bem suculenta, gente. Nessa minha costela, eu coloquei páprica, limão, pimenta, alho em pó, cebola em pó, cumin. Gente, olha, eu falo pra vocês, é um cheiro. Vinagre, é um cheiro delicioso e o sabor também é delicioso. Mas o tempero também fica a seu gosto, se você quiser colocar... Só o que você gosta aí na sua casa, não tem problema, tá? Todos os temperos, como alho em pó, cebola em pó, eu já ensinei a fazer aqui no canal pra vocês, tá? É muito fácil de fazer. Então, se você quiser dar uma olhadinha, é só olhar como fazer alho em pó, cebola em pó, receita aqui do canal, tá? Essa costela aqui, gente, eles vendem ela bem inteira, compridona. E como eu não tinha uma vasilha pra colocar pra temperar, eu parti ela ao meio... E agora, eu vou colocar em uma forma com papel alumínio. Então, eu vou colocar. Olha como ela era grande. Então, a peça dela inteira, assim, é bem grande, ó. Então, não caberia na minha forma. Ela é desse tamanho, gente. Olha, olha o tamanho dessa costela. Vou colocar o temperinho aqui também, só um pouquinho, para não ficar muito caldo. E vou enrolar ela aqui. Vou levar para assar em forno pré-aquecido, 250 graus. Por aproximadamente umas duas horas. Então, aqui bem fechadinha. E o segredo dessa costela, gente, não é só nesse tempero aqui não, tá? Eu vou ensinar pra vocês o barbecue caseiro. Sabe aquele molho meio adocicado que você, às vezes, não tem acesso aí na sua região, você não encontra? Eu vou te ensinar um caseirinho que você vai fazer em casa e vai ser muito melhor. Então, o segredo todo dessa costela vai ser o molho babaquil que eu vou estar tá ensinando para vocês. Então, vamos levar essa gostosura para assar. Depois de duas horas no forno. Gente, olha. Olha isso. Gente do céu, olha essa fumacinha. Agora, eu vou tirar aqui desse papel. Abrir assim, né? E agora é aquela hora, gente, de colocar o molho que eu falei com vocês. Já dá pra vocês verem como que ele tá soltando, ó. Tá massinho aqui. E agora, aquele segredinho que eu falei pra vocês, que é o um molho babaquil caseiro que você pode fazer. Se você não tem o industrializado, você faça em casa e você vai ver que delícia. Deixa eu só colocar aqui do lado... Os temperos que eu usei, eu deixei aqui um pouquinho, que foi páprica, alho em pó, cebola em pó, sal, pimenta. Então, eu deixei um pouquinho para fazer o nosso molho. Vou acrescentar uma colher de sopa de açúcar mascavo. Se você não tiver essa açúcar, você pode usar mel. Uma colher de sopa de mostarda, essa amarelinha mesmo. Uma colher de sopa de ketchup. E aqui eu vou misturar bem.
Essa é a famosa costela americana, gente. O barbecue ribs. E esse molinho aqui por cima, agora eu vou pincelar em toda a minha costelinha. E vamos levar para dourar. Ou se você não gosta nada agridoce, é só você levar para dourar. Só com o tempero mesmo, que também vai ficar uma delícia. Mas, se você quiser experimentar esse molho, gente, fica uma delícia. Então, agora aqui, eu vou passar nele todo. Aqui em casa, os meninos não gostam muito. É só mesmo para dar aquele gostinho especial. E vou voltar com a costelinha ao forno. Por mais uns 25 minutos, dependendo do forno de cada um. Se o seu forno for bem potente, ela vai dourar rapidinho. Então... Gente, minha boca tá cheia d'água. Prontinho. E agora é só levar pré dourar. E olhem que lindo que ficou o meu barbecue ribs. Gente, isso é delicioso, que você nem imagina como. Então, se você quer fazer esse molinho aí todo especial, esse molinho que todos os americanos adoram no ribs, vocês vão se deliciar. E agora é aquela hora que só eu posso fazer, enquanto você não faz aí. E eu vou mostrar para vocês como que ficou macio, derretendo. Gente, eu vou tirar ela aqui. Olha só. Olha como que ela ficou linda. Não fica seca. Vou partir para vocês verem como que fica delicioso. Olha só que linda que ela ficou. E ela tá super macia. Gente, ó. Agora é só você partir Olha, tá soltando, gente, ó Tá soltando do, do osso Mas eu vou partir aqui Pra mostrar pra... Olha isso, gente Ela tá desmanchando Desmanchando Gente, o cheiro Olha Olha como é que tá Simplesmente Divino, o ossinho aqui, ó, sai limpinho, 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 limpinho. Gente, eu simplesmente desmancha, ó, como que sai. E o sabor? Hum. Hum, 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 hum. É muito bom, muito bom! Espero muito que você tenha gostado, me deixa saber aqui nos comentários, meu Deus do céu, vou comer demais. Eu vou adorar saber sua opinião. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Hum, é bom. Hum.